a warm welcome to all the listeners of Sri Srivanam channel. Today we shall be listening to stories based on Bhagavad Gita. This shall be available in Telugu as well as in English in the second half part of this audio. Namaskar, my name is Gita Shri. My name is Saksaya. We are going to say a Bhagavad Gita shloka for Sri Srivanam audio books. శ్రీశ్రవణ ఛానల్ కి చిన్నలందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడాను మరొకసారి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం తెలుసుకుందాం ముందు యజ్ఞంలో అర్పించగా మిగిలిన పదార్థాలు అమృతంతో సమానమైనవి వాటిని భుజించేవారు అన్ని పాపముల నుండి విముక్తులై అమరులవుతారు స్వార్థపరులు తమ కోసమే వండుకొని తినడం ద్వారా పాపాలనే భుజిస్తారు అని చెప్తున్నాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి అంటే దీని అర్థం ఏమిటి యజ్ఞంలో అర్పించగా అంటే యజ్ఞం ఎవరికి చేస్తున్నాం అని చెప్పుకున్నాం మనం నిన్నటి దాంట్లో యజ్ఞం మనం భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం అంటే మనం భగవంతుడికి ఏదైనా మనం తినాలనుకున్న దాన్ని భగవంతుడికి ముందు ఇచ్చి తర్వాత మనం తినాలి అని చెప్తున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మన పరుల కోసం ముందు చెయ్యాలి యజ్ఞశిష్టమైన ఆహారము అంటే పరమాత్మకు నివేదించిన ఆహారంను తినేవారికి సకల పాపాలు తొలగిపోతాయి కేవలం తమ శరీర పోషణకు మాత్రమే ఆహారం వండుకునేవారు మాత్రం పాపాలు తింటున్నట్టే లెక్క అని చెప్తున్నాడు అనమాట మనం చేసే కర్మ మన శరీరాన్ని కాకుండా మనస్సుని బుద్ధిని కూడా పవిత్రంగా ఉండేట్టుగా చేస్తుంది దానికి నిర్దేశించిన బడినవే మనకి పూజలు వ్రతాలు యజ్ఞాలు మొదలైన కర్మలు అనమాట పరమాత్మను మనకి ఇష్టమైన ఒక రూపంతో పూజించడం అర్చించడం ఆరాధించడం మనం వండుకున్నది నివేదించడం దాన్ని ప్రసాదంగా భుజించడం ఇవన్నీ మనం చేస్తుంటాం అయితే భగవంతునికి దేవతలకి నివేదించి సాటి మానవులకు భూతములకు కొంచెం పెట్టి మిగిలినది తినేవాడు సకల పాపాల నుండి విముక్తుడవుతాడు సర్వ కిల్బిషై అంటే ఏదో ఒకటి రెండు పాపాలు కాదు అన్ని రకాల పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు అంటూ చెప్తున్నారనమాట మనకు చేతనైనంతలో తోటి మానవులకు సేవ చేయడమే యజ్ఞం అనిపించుకుంటుంది శరీరానికి ఆహారం మనస్సుకు జ్ఞానపుష్టి ఇవ్వడమే కాకుండా ఔషధాలుగా కూడా పనిచేస్తాయి అన్నమో రామచంద్ర అని అల్లల్లాడుతున్న వారికి రోగులకు విద్య నేర్పడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి బాధల్లో ఉన్న మానవులకు ఇతర జంతువులకు భౌతికమైన సేవలు అందించడం మనందరి కర్తవ్యం ఆ సేవల్లోనే మనం వాళ్ళకి ఆహారం కానీ వస్త్రాలు కానీ ఉండడానికి స్థలం కానీ వైద్య సహాయం కానీ మొదలైనవన్నీ కూడా చేయొచ్చు రామకృష్ణ పరమహంస కాశీకి తీర్థయాత్రకు వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో ఆకలితో అలమటిస్తున్న కొందరిని చూశారట తమ తీర్థయాత్ర కన్నా వారికి సేవ చేయడమే ముఖ్యం అని భావించారు ఆయన వారిలో ఆకలి కొన్న కాశీ విశ్వనాథుడినే చూశారట ఆయన అందుచేతనే వారికి ఆహారాన్ని అందించాలనుకున్నారు ఆయన ఆయన పేరు మీద వారణాసిలో ఒక అద్భుతమైన వైద్యశాల ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేసేలాగా కట్టించారు అంటే వాళ్ళకి ఆహారంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందించేలాగా చేశారనమాట పాఠశాలలు కళాశాలలు మెదడుకు మేతను అందిస్తాయి కాలే కడుపులకు తత్వశాస్త్రాన్ని బోధించలేవు కదా ముందు వారికి ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి మనం అందరి సంక్షేమం కోసం ఉదారంగా దానం ఇవ్వడానికి ప్రజలు ముందుకు వస్తే తప్ప ఈ సమాజం నిజంగా వృద్ధిలోకి రాదనమాట శ్రీకృష్ణుడు యజ్ఞకర్మను అన్నాడు అంటే ఏంటి అక్కడ నిస్వార్థమైన సేవ చేయమని మనల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు అనమాట ఇతరులు ఎలా ఉన్నారన్న దాన్ని ఎంత మాత్రం పట్టించుకోకుండా తన సంక్షేమం కోసం మాత్రమే జీవిస్తూ ఇతరులకు ఆహారాన్ని అందివ్వలేకపోతే మనందరం కూడాను నేరగాళ్ళము మోసగాళ్ళము అయిపోతాం మన కోసమే మనం వండుకుని తినేస్తే ఆయన దృష్టిలో మనందరం దొంగలమే అందుకే ఇదివరకు మనందరి ఇళ్లలో ఒక ఆచారం ఉండేది పొద్దున్నే ఏ ఆవుకో ఏ భిక్షగాడికో 
ఏ పక్షికో ఓ ముద్ద అన్నం పెట్టి తినండి అంటే భూత దయ ఉండాలి అంటుంటారు కదా భూత దయ అంటే మనతో పాటు జీవిస్తున్న మిగతా అన్ని రకాల జీవరాశుల్లో ఏదో ఒకదానికి మనం రోజు కొంత అన్నదానం చేసి ఆ తర్వాత మనం తినాలి అన్నది వివేకానంద స్వామి శిష్యురాలిగా మనకు తెలుసు కదా సిస్టర్ నివేదిత అంటుంటారు ఆవిడ భారతదేశానికి వచ్చింది ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా చక్కగా ప్లేగ్ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సేవ చేసింది ఆవిడ వైద్య సేవ నిజంగా ఒక యజ్ఞమే కదా సత్యాన్ని బోధించి వివరించి అందరికీ ప్రదర్శించే జ్ఞాన యజ్ఞాలన్నీ కూడాను మంచివే కాబట్టి మనతో పాటు మనం ఎన్నో రకాల యజ్ఞాలని చేయొచ్చు ఒకటి ఆకలి తీర్చచ్చు విద్య అందించవచ్చు ఎవరికైనా సహాయం చేయొచ్చు వీటన్నిటికంటే గొప్పది అన్నదానం చేయడం అని అంటుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్న సందర్భంలో ఈ రకంగా మనకు తెలిసింది ఏదో గుప్పిడు మనతో పాటు రోజు ఒకరికైనా అందే విధంగా చెయ్యాలి అంటూ పరమాత్మ చెప్తున్నాడు లేకపోతే మనం చేసినవన్నీ ఆయనకి ఏమి సంతృప్తి పరచవు అంటూ చెప్తున్నాడు అనమాట ఇదే కదని మనం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో విందాం మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ లోక ఈస్ ద గుడ్ హూ పార్ టేక్ ఆఫ్ రెమినెంట్స్ ఆఫ్ ద సాక్రిఫైస్ ఆర్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ సిన్స్ బట్ దోస్ సిన్ఫుల్ పర్సన్స్ హూ కుక్ ఫర్ దేర్ ఓన్ సేక్ పార్ టేక్ ఆఫ్ సిన్ హియర్ Krishna is explaining to Arjuna that Ajna, it is when we serve our fellow human being in whatever capacity we can afford to serve them. Food to the body and knowledge to the mind are not only nutritious but should be medicinal as well. No knowledge or education can be imparted to the hungry and the sick. therefore all of us are required to do some physical service to all the needy people and animals as well we used to call it as bhuta daya and the service includes food shelter clothing and medical aid ramakrishna paramahamsa when he was on a pilgrimage to kashi found on the way some hungry people he chose to serve them in preference to pilgrimage he saw a hungry shiva in them it means he saw the paramatma in them and therefore gave the food to them in his name today we find an excellent hospital in banaras working for the well being of the people schools and colleges are to provide food to the mind don't preach philosophy to a hungry stomach give it food unless people are generous enough to contribute to the welfare of all society will not develop on healthy lines sri krishna exhorts us to perform ajna if we do not give food to the others and if we live for our well being alone without any thought of concern for others we are no better than criminals and cheats we are but thieves if we cook for ourselves only we are called as thieves sister nivedita who is a disciple of vivekananda she without any hesitation and with loving heart served the victims of plague health services are indeed an excellent form of ajna above all jnana ajna through which the truth is preached explained and shown to all praves the way for the peace and liberation of let us know the truth and spread the light of truth by having a satvik food we will get a pure mind the pure mind leads us to the service that is ajna sacrifice that is what sri krishna paramatma says to arjuna tomorrow with another shloka we will join again till then bye bye